channel Suman TV Education. Yeah. In the last session, we have covered additions, subtractions, multiplications. Our multiplications lo koda multiply with five sani, multiply with a nine sani kan kuna. Yes. Today we are going to learn how we are going to multiply with ones. Ones kuna ka pratyeka te unto man miro chuda. Manam regular ka chese vidana ki dini ki manko time save out. ఈ వేదిక మ్యాక్ చేయడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే టైం సేవింగ్ అదే కాకుండా పేపర్ పెన్ డిపెండెన్సీ లేకుండా డైరెక్ట్గా మనం మెంటల్గా క్యాల్కులేట్ చేసి రాయడం కూడా దీంట్లో ఒక భాగమే సో అది ఎట్లా ఉంటుందో ఈరోజు చూద్దాం నిజానికి లెవెన్తో మల్టిప్లికేషన్స్ అన్నప్పుడు జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే మనం లెవెన్ టేబుల్ నేర్చుకుంటాం లెవెన్ వన్ జా లెవెన్ లెవెన్ టూ జా ట్వంటీ టూ లెవెన్ త్రీ జా థర్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్ సెవెంటీ సెవెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ అండ్ నైంటీ నైన్ లెవెన్ టెన్ జా వన్ టెన్ మ్యాక్సిమం లెవెన్ లెవెన్ జా వన్ ట్వంటీ వన్ అంటాం కానీ లెవెన్ థర్టీన్ జా లెవెన్ ఎయిటీన్ జా లెవెన్ ఫార్టీ త్రీ జా లెవెన్ సిక్స్టీ ఫోర్ జా లెవెన్ ఎయిటీ నైన్ జా అనేసరికి స్టక్ అయిపోతాం అప్పుడు ఏం చేస్తాము వన్తో ఒకసారి మల్టిప్లై చేస్తాం ఇంకోసారి వన్తో మల్టిప్లై చేస్తాం ఆ తర్వాత మళ్ళీ అడిషన్ చేస్తాం మూడు ప్రాసెస్లు ఉంటాయి కానీ మనకి కట్ షార్ట్ మెథడ్లో మనకి ఏం చూపించారంటే ఒక టెక్నిక్ చూపించారు అది ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం సో ఈ టెక్నిక్ ఇది ప్రపంచ దేశాల్లో కూడా ఆశ్చర్యపరిచింది ఏంటి ఆ టెక్నిక్ అంటే సపోజ్ మనము ట్వంటీ త్రీ ఈజ్ మల్టీప్లైడ్ బై లెవెన్ అన్నాం రెగ్యులర్గా మీకు తెలిసిన మెథడ్ ఏంటి అది టూ త్రీ ఈజ్ మల్టీప్లైడ్ బై లెవెన్ చేస్తాం అంటే వన్ త్రీ జా త్రీ వన్ టూ జా టూ లీవ్ వన్ ప్లేస్ అగైన్ వన్ త్రీ జా త్రీ వన్ టూ జా టూ మళ్ళీ దీన్ని యాడ్ చేయాలి అవును సో ఫస్ట్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ అండ్ థర్డ్ స్టెప్ అదే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే చూడండి వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ నెంబర్ టూ రాసేసుకో వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ నెంబర్ త్రీ రాసేసుకో మధ్యలో ఏం చేస్తారంటే ఈ రెండు యాడ్ చేయండి ఫైవ్ పుట్ ఇన్ ద మిడిల్ దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ టేబుల్ తప్ప అనలేదు ఇలా చూద్దామా ఫస్ట్ త్రీ టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ అండ్ టూ దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ సో మూడు స్టెప్పులు చేయడానికి మీకు కనీసం పన్నెండు సెకండ్లు పట్టవచ్చు లేదా పది సెకండ్లు పట్టవచ్చు కానీ ఇక్కడైతే మీకు టూ సెకండ్స్లో రావచ్చు ఎజెంట్ ఇట్ ఒకవేళ మీకు ఎయిటీ వన్ ఇంటూ లెవెన్ ఉందనుకోండి వాట్ యూ విల్ డూ ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఎయిట్ లాస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ వన్ ఇన్ బిట్వీన్ ఏం చేస్తారు ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ దట్స్ ఇట్ ఇస్ ఇట్ సింపుల్ నా గివ్ మీ బ్యాక్ ఆన్సర్స్ సపోజ్ ఫిఫ్టీ టూ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై లెవెన్ ఆర్ లెవెన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ టూ నంబర్స్ అటు ఇటు అయినా రాసుకోవచ్చు మల్టిప్లికే అండ్ మల్టిప్లైర్ ఇట్ మే బీ ఎనీథింగ్ అప్పుడు మనం చూసేది ఏంటి ఓహో దిస్ నంబర్ ఈజ్ మల్టిప్లైంగ్ విత్ లెవెన్ సో ద ఆన్సర్ విల్ బీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ యాడ్ అప్ టూ దట్ ఈస్ సెవెన్ దెన్ లాస్ట్ నంబర్ సో ఫస్ట్ నంబర్ లాస్ట్ నంబర్ విల్ రిమెయిన్ సేమ్ అండ్ యాడ్ అప్ దీస్ టూ నంబర్స్ అండ్ పుట్ ఇన్ ద మిడిల్ దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఓకే అదే మీకు లెవెన్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై థర్టీ సిక్స్ ఉందనుకోండి వాట్ యుల్ డూ ఫస్ట్ నెంబర్ ఇస్ త్రీ లాస్ట్ నెంబర్ ఇస్ సిక్స్ అండ్ వెన్ యూ యాడ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ నైన్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆర్ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ మల్టిప్లికేషన్ విత్ లెవెన్ అట్లాగే ఫార్టీ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై లెవెన్ ఉందనుకోండి ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ ఈజ్ ఫోర్ అండ్ ద లాస్ట్ డిజిట్ ఈజ్ జీరో ఈ రెండుకి యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఫోర్ దాట్ ఈస్ ఫోర్ ఫార్టీ సో సో సింపుల్ ఇన్ డూయింగ్ మల్టిప్లికేషన్ విత్ లెవెన్ అయితే ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే టూ డిజిట్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై టూ వన్స్ అగైన్ టూ డిజిట్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై టూ వన్స్ టూ డిజిట్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై టూ డిజిట్స్ ఇలాంటి సందర్భాలను ఇది వస్తుంది మీరు అనొచ్చు సార్ మీరు ఫిఫ్టీ టూ థర్టీ సిక్స్ ఫార్టీ అయితే చేశారు హౌ అబౌట్ ఎయిటీ ఎయిట్ హౌ అబౌట్ నైంటీ సిక్స్ హౌ అబౌట్ సెవెంటీ ఫైవ్ విల్ సీ నా Suppose, if you take 75 is multiplied by 11. So, if you want to say that, you will say that the first digit is 7, right? Last digit is 5, exactly. And add up these two, you are going to get how much? 12. 12 is good. That's it. And you will say that. But which is the wrong answer? Why wrong? Because... 44 is multiplied by 11 and tamani we have some first digit last digit and add up put in the middle and unknown 
సో మధ్యలో ఒక డిజిటే వచ్చింది కాబట్టి సరిపోయి బట్ వెరాజ్ హియర్ యూ గాట్ టూ డిజిట్ దట్ ఈస్ సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ యూ గాట్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అయినప్పుడు ఆన్సర్ సెవెన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది అలా కాకుండా మనకు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ లెవెన్ అనగా ఫస్ట్ దాట్ ఈస్ సెవెన్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇస్ ఓకే యాడప్ చేస్తే ట్వెల్వ్ వస్తుంది కాబట్టి మనకు బ్యాలెన్సింగ్ రూల్ అని చేస్తాం ఇంత ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో ఎస్ బ్యాలెన్స్ రూల్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాము సింగిల్ డిజిట్ని కిందకి తీసుకుంటాము ఎక్స్ట్రా టెన్త్ ప్లేస్ని లెఫ్ట్కి జంప్ చేస్తాం దట్ ఈస్ ఫైవ్ అండ్ దిస్ ఇస్ టూ ఈ వన్ ఇందులోకి వస్తుంది దట్ ఈస్ ఎయిట్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో విల్ చెక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఈజ్ మల్టీప్లైడ్ బై లెవెన్ ఆర్ లెవెన్ ఈజ్ మల్టీప్లైడ్ బై నైంటీ సిక్స్ అనుకుందాం చెప్పండి ఫస్ట్ డిజిట్ ఈస్ ఎయిట్ అండ్ ద లాస్ట్ డిజిట్ ఈజ్ ఎయిట్ ఇన్ బిట్వీన్ ఏం చేస్తాము ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఈజ్ ఎ టూ డిజిట్ నంబర్ వేర్ వీ గెట్ వన్ అండ్ సిక్స్ సో వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ ఎ డబుల్ డిజిట్ నంబర్ వీ బ్యాలెన్స్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ నంబర్ దట్ ఈస్ వన్ విల్ కమ్ అప్ అండ్ యాడ్ అప్ టు ఎయిట్ దాట్ విల్ బికమ్ నైన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అట్లాగే మీరు ఇది గమనించినట్టయితే నైన్ సిక్స్ ఇంటూ లెవెన్ మీరు డైరెక్ట్గా చేస్తే మెంటల్ క్యాల్కులేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఫస్ట్ నైన్ విల్ బి దేర్ లాస్ట్ సిక్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ బిట్వీన్ నైన్ ప్లస్ సిక్స్ దట్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ ఇజెంట్ ఇట్ కానీ నైన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ ఇస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్ లాస్ట్లో మీకు సిక్స్ అట్లాగే ఉంటుంది అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్లో ఫైవ్ అలాగే ఉంటుంది అండ్ వన్ ఏదైతే జంప్ అయి నైన్కి యాడ్ అవుతుందో వన్ ప్లస్ నైన్ దాట్ ఈస్ టెన్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ గాట్ ఇట్ మీరు ఒక టెన్ లెక్కలు మీరు ఇలాంటి రాసుకున్నారనుకుంటే మీకు బారోయింగ్ లేకుండా బ్యాలెన్సింగ్ లేకుండా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఐ టేక్ వన్ మోర్ నంబర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ లైక్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఈజ్ మల్టీప్లైడ్ బై లెవెన్ సో ఫస్ట్ నంబర్ ఈజ్ సెవెన్ లాస్ట్ నంబర్ ఈజ్ ఎయిట్ అండ్ వెన్ యూ యాడ్ అప్ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ యూ విల్ గెట్ ఫిఫ్టీన్ కాన్ డూ యూ రెండ్ సెవెన్ డైరెక్ట్లీ నో బికాస్ వన్ ఎక్స్ట్రా ఈజ్ గోయింగ్ టు కమ్ బ్యాక్ ఇయర్ త్రూ బ్యాలెన్స్ కాబట్టి ఎయిట్ రాసేసుకుంటాము తర్వాత ఫైవ్ రాస్తాం ఫైవ్ ఎందుకు రాస్తాము బికాస్ మధ్యలో నెంబర్ ఏంటి ఫిఫ్టీన్ కాబట్టి సో ఫిఫ్టీన్లో ఫైవ్ ఉంటుంది అండ్ చివరి నెంబర్ ఎయిట్ సో మనం ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే డైరెక్ట్ కూడా రాసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ ఈ సెవెంటీ ఎయిట్ ఇంటూ లెవెన్ అనేది ఇది ఒక ప్రొసీ ప్రొసీజర్ ఎట్లాగో ఉందో మనకు ఇంకొక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది సెవెంటీ ఎయిట్ ఇంటూ లెవెన్ లెవెన్లో ఏమేమి ఉంది మనకి ఒక టెన్ ఒక వన్ ఉంది అవునా టెన్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ లెవెన్ సో ఇంతకుముందు మనం మల్టీప్లి మల్టిప్లికేషన్ అనుకున్నట్టుగా సెవెంటీ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ అంటే ఏమొస్తుంది సెవెంటీ ఎయిట్ పక్కనకు వస్తుంది అంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ అంతే కదా సెవెంటీ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ సెవెన్ ఎయిటీ ప్లస్ వన్ టైమ్స్ అంటే సెవెంటీ ఎయిట్ యాడ్ చేయండి అగైన్ యూ విల్ గెట్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సో మనకు ఏదైనా ఒక నంబర్ తీసుకున్నట్టయితే రెండు మూడు రకాలుగా కూడా చేసుకునే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి పిల్లలు మీరు అందరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఒక విషయాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా నేర్చుకోకుండా దాన్ని వేరే యాంగిల్లో కూడా ఆలోచన ఎప్పుడైతే మీకు మొదలవుతుందో మ్యాథ్స్ బికమ్ ఈజియెస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అండ్ విల్ బి బ్యాక్ 